Oiê, tudo bem? Olha onde que nós estamos, em Tashkent, que é a capital do Uzbequistão. Ó, a gente está na estação de metrô, que aliás as estações de metrô são lindas por aqui. E a gente está indo conhecer uma família bem típica aqui do Uzbequistão. A gente foi recebido pela Zara e pelo Mahamud, e eles eram recém-casados. E eles nos receberam de uma forma que eu nunca imaginava, eu não sabia dessa cultura e eu queria te convidar para entrar nessa casa comigo com esse pensamento, que a gente está numa cultura diferente, completamente diferente do que a gente vive no Brasil, não só na forma de receber, de decorar, mas também nesses rituais, assim, logo após o casamento. Eu fiquei muito impressionado e muito feliz de ver. Então eu quero convidar você para viver comigo essa experiência. A gente vai entrar nesse metrô agora e a gente vai conhecer outras estações antes de chegar lá. Olha que lindo! Nessa primeira estação que a gente parou, eles fazem uma homenagem às... Os pezinhos de algodão, tá vendo aqui, ó, essas luminárias? Então, porque é uma das economias mais fortes aqui do país. Agora, olha o cuidado que eles têm de decorar as estações de metrô. Olha essa estação que a gente parou aqui é, para fazer uma troca de trens. É muito linda e tudo aqui conta uma história, ó. Então, assim, tudo que a gente vê é, pelo país, seja no teto, seja nas paredes, seja nos tapetes, nas roupas, em tudo é, tem um porquê. Então, assim, o caminho até a casa da pessoa já é uma atração, porque quando você vem, assim como em Moscou, em Tashkent, tem essa herança da era soviética. E eles acho que construíram para mostrar né, o seu poder, a sua... Né, sua força, etc. Então quem ganha somos nós atualmente de poder visitar toda essa história em forma de arquitetura. Olha essa estação que linda que a gente está passando para pegar a última baldeação aqui para para casa dele. É muito legal essa história de a gente estar num país que a gente não conhece nem a pessoa e muito menos o costume deles e a gente de repente precisa estar... Tá... estamos indo na casa da pessoa, né? Então a gente está na porta do metrô esperando para, enfim, encontrar o Mahamud. A gente está aqui esperando. Ele está vindo ali, ó. Já vou mostrar para vocês. <risos> Ei, hey, nice to see you! Oh, que legal! <risos> Say hi to Brazil. Hi Brazil. Hi, hello. All the way from Tashkent. Let's head Let's to go. <laughs> my, uh, my, nephew, uh, my niece or nephew, like what is that? Oh, oh so hello. cute. Hello, roupinha, gente. Oh, oh. Que lindo. We're coming back from kindergarten. Hey, how are you? E aí, Alexandre? Tá animado de conhecer mesmo a família? Tô super curioso, tô vendo os carrinhos na rua, os lados antigos. É, olha ali, gente. <laughs> A gente está chegando e segundo ele estava falando alguma coisa, a mulher dele, que ele acabou de casar, tem acho que cerca de 10 dias que ele casou e eu acho que tem alguma coisa, algum tipo de ritual que a esposa tem que fazer nos primeiros dias. I just got married, um, like we have a, like a culture, like when, when the couple, like they, they are newly married, so whenever they have a guest in their house, so the bride will give them salam, which, uh, salam means like a greeting in his back way, so now you're gonna witness how it goes. Let's go. Let's go. Are you excited, Shadi? Sim, you want to receive salam for the first time. Ó, oh, uma coisa que é, que é muito é, é comum aqui é que são os portões muito grandes, ó. Oh. And then it, I always say that the gates are always big yes. and it's like a villa inside. É, yeah? então gente, é como se fosse uma vila dentro. Então a gente vai entrar na casa dele. Let's go. Let's go. Wow. Wow. It's really big house. It's enormous. It is normal. Hello. Home. Your mom is so young. Hello, mom. Uh, salam, mom. Salam. Salam, 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 Olha, olha gente, eles têm muito, olha aqui a gradezinha, eles gostam muito dessa, de decoração. 
tudo é muito decorado. Lembra dos tapetes, de tudo? Ei, hey, we are in your house. <risos> Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega... Ah, tira essa porta de troca da meia, gente. <risos> a gente, uma das coisas mais importantes daqui são as meias. Porque elas têm que estar sempre cheirosas. Tapetes. Uau! Correto. Look, no, uau, what is that? <risos> It's beautiful. Não, Ale, Alexandre, você já viu aquela mesa cheia de coisa? comida. Ok. Olha, <risos> gente, os tapetes que lindos. A gente tá entrando numa casa Uzbek. Ó, sempre tem esse hallzinho. Olha aqui em cima, ó. O telhado. O telhado não, desculpa, o teto. O teto que nem que nem o que a gente tá ficando. Que é o que igual a gente tá ficando. Aqui eu vou perguntar pra ele o que, que é isso. E tem a cortina. Olha. Com essa história. Uau! We came to the right place! Uau! Então eles são bem brasileiros, igual a gente, gente. Gosta de comer, senhor. Você tá vendo que tem um hall aqui? This building, uh, we have like five rooms. Five rooms. So these two rooms is mine. You know, like here. Yeah, this is, these yeah. are two rooms? <coughs> yeah. Okay. So, So now the bride uh, will give you salam. Yes, please. Oh, She's my wife. She's, she's, she's your salam. wife. You are yeah. looking forward to meet your yeah. wife. You are very happy, huh? Yes. So. Oh wow. So this is the bride. Salam. Salam. Okay. Hello. Salam, salam alaikum. You are very beautiful. <laughs> How long she needs to do this? Like, for? Uh, like one month, I would one say. One month, okay. Yeah, but it's up to wow. us. Like, can I see your clothes? Uh, can if you can show the clothes because it's an e cut. Yeah. yeah. Wow. So this is made from Atlas. Atlas. Atlas, yeah. Atlas has different colors. Mm -hmm. So we have Atlas, Atlas like similar to each other. You know. Yeah, it's very beautiful. So, please come in. Be our guest. We first? <laughs> ah, olha, gente, tô tendo assim. Aqui é uma sala de refeições que eu tenho certeza que o Alexandre essa hora tá dando uns gritos internos. Gente, que amor. Let's que amor. Assim. It's very nice to be welcomed like this. You guys welcome. So this is back and this is how we treat our guests. And yeah. once again, you That much. That much. <laughs> Can we see the house before we sit? Or yeah, is it... Yeah. yeah? So... Hmm. So this room currently like empty. Like whenever we have some, uh, whenever we have some like uh, Party. events, parties mm -hmm. or something, what we will just we will give this house to the guests. So they will sit here. Maybe they will sleep if they're gonna sleep. Okay. So if we, we have guests, they, guests, they they okay. Yes. Gente, olha só, o teto é rosa. Tá vendo? E aqui é tudo muito decorado, tá vendo? Então, a gente já ficou numa casa parecida assim, onde a gente dormiu, dormiu nesse, nesse Chão, quarto, realmente. né? Eles tendem os cubos... Não, não, mas são os tipos de colchões e a gente dorme na sala. E dorme aqui. Agora assim, it's carpet all the space. Look. Tudo tem carpet. Oh, wow! This is like a... How can I say fireplace? Something like yes, that? Yes, so in those, like back in time, in USSR time, so most of the houses has this, have this, you know, like uh, this, like a uh, fire, like, like a heater to make Yeah, like, like a heater yeah. during, during winter. So, yeah, so it will work, um, it will work with only with the, uh, like, um, wood. Say, wood, you can use wood as well, also, you know, like, uh, uh, carbon, what can you say? Yeah, coal. Yeah, coal. Carbon. So yeah, yeah, coal, yeah. So yeah. So But it, it will heat really like really good yeah. but we don't use this one no because yeah but it, it works but we don't want to use okay because you know when you are use this um uh, the room might be like a, the walls are going to be like a bit black you know, it uh, will be dark, okay. so we, okay. we don't want that thing so, it's old style yeah it's, it's very old style. nobody actually yeah. uses that so we okay. have like a heating system yeah uh, a bit different if you look more here, modern yeah if you look, so this this thing actually will heat during winter yeah, okay so basically this one filled with the water obviously okay <laughs> so yeah so it will heat during winter nice so but it, it's nice because it's super beautiful and what do you have uh there so secret days, i have to like place so. <laughs> because we always look like everything yeah, yeah, no. Whoa. but uh, back in time um i will show you my bedroom like, okay uh, this place usually like i will just show you like uh there's nothing actually nothing 
So just ah, okay, very, finish very, here. Ah, okay, yeah, okay, like, just a well, little. Okay. So we used to put our uh, like uh, just things, you know, basically. You ah, okay. Buy, so you buy, so this Toda casa que a gente faz, a gente sempre tem esses é, cobertores dobrados, sempre. Isso faz parte da decoração deles porque eles usam muito. So it's a bit messy with this, like. Talking about mess. Can you see your room? So, uh, <laughs> see your bedroom. <laughs> A gente está invadindo uma casa nos Bequistão, que é uma casa estilo, estilo fazendinha. Eu reparei que sempre tem esse hall aqui, Xande, e aí os quartos ficam em volta. Oh my god, what is this? So this is the place, like, uh, we meet our, uh, like, like, guests, like, whenever the, uh, whenever the bride, like, comes to the new house, so she will bring all the stuff. All the é um enxoval. Yeah, only all the, all the furniture, the dishes. Everything she decorated she everything. She decorate everything. So when the bride comes to new house, so um, depending our ability, I would say like we will give one or two rooms for her to live. So one for one bedroom, okay. one bedroom, and um, second would be like for um, like a guest uh, to get to meet the guest. Okay. So so you are lucky because she is really she has really good taste. But some families, yeah, also will support the uh, bride uh, to get this all. Um, wow. This is beautiful. So this uh, you prepared because you just got married. So we still we have the things here, but usually in the usually, daily life yeah, don't have. Families, I mean, well, I mean, usually we keep this all as it is, mm -hmm. so it will be ready for any time, you know, because any time really? we might guess, have a guest. So, um, so we can just fill up quickly, and you know, like, everything will be ready. You don't have to like, you know. Gente, olha que legal. Então, assim, como a noiva acabou de chegar, ela trouxe todo o enxoval dela e aquilo ali com certeza também é parte do enxoval dela. Aliás, eu acho que esse quarto todo é parte do enxoval dela. E aqui, ó, uau! I love it. Everything. Lucky boy! Yeah. <laughs> And this is the Alcoron? So this is like this is like uh, some prayers from Quran from okay. Quran. So yeah, this actually we got for uh, as a wedding gift from one of our um, relative. Okay. So like we have like like a couple of them already. <laughs> okay. So I, like we have like this some, is the wedding uh, day. Yeah, like we have some pictures from the wedding day. Isn't it? Wow. Not too dark, so you can just see. Beautiful couple. Yeah. It's very luxurious. O enxoval dela é tipo luxo, Gente, poder e riqueza, porque tem estras. Como é que eu vou comer com isso? Não, é só para enfeite mesmo, tá vendo? Que tem uhum. os enfeitinhos, ó. Uau. Ok, ó, ali a cortina. Gente, vocês têm noção que vocês estão dentro de uma casa do Uzbequistão? Ó, tapete em todos os lugares. Ouro. E aí? É de comer? <laughs> Alexandre. Can you keep going? This is yes, sure. This is like made from sugar. Um, like, um, I can even just... Like, well, you cannot one. eat this. It's just you can for eat decoration. It. You can eat it. No, you don't eat because you... you uh, this will is decoration. decoration. Oh, yeah, it's made from sugar. And yeah. yeah, it has... Well, like, for example, so this is different design. So, this yeah. one, nice. we call this one Kant. And this okay. is like really okay. like top, é um pirulito. Yeah, this is like a top premium quality of sugar, oh, so they wow. made in this uh, wow. shape. So when you like put this, when you use like one, it will be like two. Sweet. So we are so lucky because we are feeling that we came to your wedding yes. <laughs> because it's so close. Can you explain what is this? So this one we call um, in the local language is like fan. It's like a fan. You know? Ah, okay. To so, Like a, é um, como é que é o nome? Um leque. Like yeah. like okay. You use this way, but uh, men doesn't use like fan in our culture, okay. in our culture as well. Um, but this... only for ladies and like old ladies and you know, like grandma. Gente, and so, olha but, o leque da like, pessoa, hand. que lindo. So some of the, some of such fans like will be like a handmade, you know? Yes. Really beautiful. E aqui, gente, se eu não me engano, tem uma para que não deixar o chá esfriar. This one is like Isso. a we, it's like a pot, so uh, we mm -hmm. keep it we keep, keep it warm. Tea. Gente, a gente tá entrando no quarto dos recém-casados. Uau! This is our bedroom. This is a luxurious bedroom. <laughs> Xande. So, Yeah. Ah, olha aqui, gente, a lareira, ela é para os dois lados. It's for the both sides. Yes, for both sides. No, I want to know everything about that yeah, thing. Yeah, sure. So, as you as you guys know now, uh, we are newly married. So, so after one month, so they will she will be having uh, different dresses every hour, not every hour like every hour time to time. 
Time to time she will be changing all the dresses, like why she was doing it. During one month. Yeah, for example, now she also dressed up for Jupiter okay. Yet as well. Yeah. So, so it's I like she prepared for years and years to yes. get married. So she has all the dresses and yes. everything. Okay. So this one uh, we call Doppe. Uh, mm. It's like a skull cup. Would say. But this for men or woman? For this for women. A woman, okay. For men, it's to be, for women, for men to be a bit different. But mm -hmm. men in our country, like in the city, in, in the capital, we don't really wear it. Actually. Okay. So this is actually for temporary, like after one month, so they will not be using this. Okay. To get like a souvenir or something, you know. So as you guys see, it has different colors and different design and different colors. So because depending on depending on her clothes, so she will be like matching and she will be okay. wearing it. Okay. Mm, right. Olha lá que ele fez de carte, gente. And that uh, that uh, behind the curtain. So I told you like we keep like we saw some. Uh, Os colchões. Ah, fantástico. Olha que inteligente, gente. Fica yeah. atrás da cabeceira. Tá ótimo. In our culture and uh, before wedding, like uh, someone from bride side, maybe her friends or her relatives will come to her new house to decorate everything they will bring oh, everything okay. they will put everything in order as per her uh, request she will you know she will tell okay. you like what to do what, what to place like where everything she will explain okay. so yeah this is what they this is your uh, room it's beautiful <laughs> oh but I, i will speak in portuguese Olha, como a gente pode estar vendo, é sempre cheio de tapete. Você praticamente não vê o piso e cortinas. E são sempre estampas diferentes, que é o que a gente tem visto em todos os lugares antigos, novos e etc. E essa daqui é uma casa antiga mesmo, porque ela tem esse design que a gente viu numa outra casa muito antiga que a gente ficou. Your house for me looks very comfortable. I love comfortable. Carpets. Yeah. Tudo, gente, é separado. Então você tem a cozinha que está ali, eu acho que é a mãe dele que está na cozinha. Banheiro, tudo é separado. Aqui é só a parte dos quartos. You so, have a new clothes! <laughs> so, as I said, so she will be changing clothes sometimes, sometimes, but yeah, and so, so as I said, it will be like everything, will be, this clothes will be like ready, like a prior to wedding, prior, tra prior to the date, like she will move in. So now she has different style and everything. So oh. it's all like uh, national, but in a fashionable, in a fashionable way. Yes. It's a new fashion. So, oh. yeah. Can I see behind? Was I like a Wow! Mm. Wow! Look at her hair. So, so even the hat is like you know, like um, even the cabin, even yeah. has a different style and all. So yeah. Oh, crescivo, crescivo. Tô aprendendo, gente. Falou mais muito. Let's take a photo. Sure. Relax. Okay. One, two, three. Wow! Relax. Let okay. me see. No, oh. guys. No. This is beautiful. <laughs> Crassivo. You guys come in, so I will explain about something um, something about our culture. So, okay, when we have a guest in the house, so the bride will do this three times. So, uh, three give, times. Yeah, before we give a tea to someone, so she will have to like pour and like put it back three times. What, why? Because you know the tea has will be like changing its color. Because when you like uh, when you pour uh, like hot tea in the pot, like so, it will not be like a really like dark color. So when you do this three times, it will have more like dark color. So this is the reason we do it. So and if you guys look at this pot and pot and everything, so the place and everything, it has a cotton. So it means. Uh, like uh, in Uzbek, uh, in Uzbek culture, like we used to produce like so much cotton from back in time, so we still have it. So this kind of it became our national symbol, I would say. So like most of the one most of the Uzbek houses, if you go, so thank you. Oh, she 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 has a special exactly. way to serve. So, Can you exactly. explain? So she will has to she has to stand up out of respect. So she will give it to. Uh, the guest like if I have if I have like 10 people so she will go around and she will do one by one This is the culture. It means respect. Yeah, and also her hands yeah. as well Can and, you yes, show if you look at it like we pour like little we do not pour like so much if you if you put like pour if you're gonna put uh, So much uh, tea in it um, It's like kind of it's it means that it's, it means not like respect this respect. So she has she just will, stand up And look, gente, olha aqui, ela tem que botar a mão aqui ah, e ela tem um it. jeito de segurar, que é um jeito you especial. Know? E always with the hand, right hand. Yes, always with the right hand. 
and she joins us in the table or just men in the table so like uh like if you're gonna say like in islam um if uh if a stranger is in the house the female should not be there so she will meet her husband at the entrance and she will give whatever hair she has and husband will bring it inside and he will take care of everything mm-hmm. but nowadays in modern culture like it's okay to be like mixed even though nowadays the weddings are mixed with the male and female if you go to other countries like like really like for example saudi arabia they have separate mm-hmm. male separate female separate which okay. is boring for me i would say okay. so nowadays in our culture like we have a mixed wedding for a long time okay. so this one uh called chak chak basically this one made from um so it's from a they made from flour flour so and they have some um, dry fruits on it so it's like a nuts uh, like a arachis uh, you know this, and this one made is from dried uh, fruit uh, dry fruit like, which is raisins. like a dried grape mm-hmm. raisins like grape yeah mm-hmm. so so this they, this also they're gonna fry first and they're gonna put like a hot uh, honey to make it like you know like stick to each other and mm-hmm. it's so sweet if you guys eat it so we have also here all right, Olha a yeah. Yeah. We love the pots and all yeah. the things. So this it's is just... the one actually we are using nowadays, like a modern one. Most oh, of the okay. house they are using it, but they are not using this one. Like with the This one. we love and we yeah, want to buy this. Yeah. Buy so I can gift if you want, guys. I can gift like. One. Oops. Yeah. I can gift for you guys. What? And this dessert, so she made it this morning. Who? Did. Well, she. You uh, did. Yeah, she did. So she, I told her that we have a guest, so she has to prepare something oh. from her hands. So you guys have the opportunity to have something from her hands. So you're gonna have some tea as well. Ela tá botando um chazinho pra gente. Oh, gente, olha só. And then we have to take with the right yeah, hand. It's fine. Okay. okay. So she will give it to her. She will give it to him. To first. you. So we can record. O Alexandre nem gosta de rituais assim. <laughs> A gente está vivendo um sonho. A gente está no Uzbekistão, vivendo numa família recém-casada, muito legal. E estar podendo dividir isso com vocês é mágico. Gente, ela voltou agora com uma outra roupa toda de ikate, coisa mais linda. Ela tá, na verdade, é o que, que é? É o um enxoval que ela tá usando todo. Olha, ela vai servir mais um chazinho, que amor. Eu tô me sentindo em Minas Gerais da, do, do, da, da Ásia. Muito legal. Sabe o que acontece? Agora que a gente veio para o Uzbequistão, se não tivesse esse menino aqui, ó, a Sim. gente não ia conseguir viver tantas experiências legais. Mas foi através é, do Alexandre que a gente acabou descobrindo essa agência, que daí eles falam inglês, eles recebem gente do mundo inteiro. Então acho que está na hora dos brasileiros conhecerem o Uzbequistão, né, Alexandre? Com certeza está na hora de tirar só a Disney do, do roteiro e, e conhecer o resto do mundo, porque é, o mundo é muito grande e a gente não pode perder essa coisa linda que é a Ásia Central e os, demais, e os demais lugares do mundo. Então, não só aqui no vídeo eu vou deixar o Instagram e, e o contato do, da agência, mas também no descritivo do vídeo. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais do Uzbequistão, a gente ficou muito feliz de conhecer eles aqui a gente realmente conheceu eles aqui. Então, é muito bacana isso. So, thank you very much for welcome us. Welcome, to guys. You guys are very welcome in my house. Feel very honored to have you all the way from Brazil. Yeah. Sabe como é que fala obrigado aqui para eles? Rahmat. 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 Eu sempre falo Rahmat. Então, gente, é, OK. Thank you very much. You were You're like welcome. lovely. You give us a uh, opportunity to experience something unforgettable. Thank You're you. Welcome. You're very welcome. Ok, gente, segue eles aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma experiência que a gente viveu pelo mundo afora. Linda é a é central. Estou super aqui emocionado e super feliz de estar aqui e de, de certa forma estar compartilhando essa vivência com vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês vejam a Asa Central como vários estamos diferentes, não apenas alguns poucos aí. E se vierem para cá, contatem eles que eles são super maravilhosos para ajudar em qualquer coisa que vocês precisarem. E para ver mais algumas coisas do Uzbequistão, só seguir o Alexandre também, que ele vai estar sempre postando no Instagram e tudo é, Viver a Viagem, que vocês estão vendo aqui. Bye! Tchau, tchau! Tchau! tchau. tchau.